E voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber como ficou o mercado nesta sexta-feira em todo o Brasil. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E tendo hoje a obrigação de ser mais ligeiro ainda com o serviço, eu já vou deixando o companheiro Boiadeiro devidamente avisado de que, contrariando mais uma vez a tradição do mercado, a metade derradeira do mês começou com o carretão desembestado na subida do estradão. O motivo disso, conforme até já é do conhecimento geral, é a continuação de uma conjuminação de situações que está empurrando a nossa praça boiadeira no rumo de ribanceira acima já faz tempo, né? sendo que a primeira delas é um forte apertamento na oferta de gado terminado e a segunda, um grande crescimento da demanda para exportação. E se depender do que está sendo passado no mercado de carne no atacado, ainda vai demorar para o vento mudar de lado. Considerando aí só os últimos sete dias contados desta quinta-feira passada para trás, a, a carcaça casada de macho castrado subiu 1,2%, enquanto o produto sem osso registrou aí uma alta de 1,4% na média dos cortes comercializados. E mesmo sendo sexta-feira, que deveria ser o dia mais parado do mercado, no balanço da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que o boi subiu em 12 e caiu em duas, enquanto a vaca teve 14 altas e só uma baixa. Pois então, para fazer a recitação desta relação, eu peço novamente a participação do companheiro Vinícius Marra. Começamos a lista de mudanças desta sexta-feira com Barretos e Aracatuba aqui no estado de São Paulo, que registraram alta para a vaca, que passou a valer R$ 247 reais no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Minas Gerais, apenas a região sul do estado apresentou alta e desta vez dupla. O macho saltou para R$ 256 reais, e a fêmea bateu os R$ 241,50. Em Goiânia, capital de Goiás, foi a vaca que subiu para R$ 238,50. Mesmo valor na região sul do estado. Agora falamos de Dourados, em Mato Grosso do Sul, que teve a ribada geral, com o boi a R$ 253,00 e a vaca a R$ 236,50. Alta geral também na capital Campo Grande. O macho está cortado a R$ 251,00 e a fêmea, R$ 236,50. Seguimos agora para a Bahia. Na região sul do estado, a alta foi para a vaca, que bateu os R$ 248. Reais. Já o boi seguiu na direção contrária, e a arroba caiu para R$ 249. Reais. No oeste baiano, aí sim houve desvalorização geral, com o macho descendo também para R$ 249, reais, e a fêmea escorregando, para R$ 244,50. Voltamos para o centro-oeste do país. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, o boi saltou para R$ 248. Reais. Na região sudoeste do estado, foi a vaca que subiu e está valendo agora R$ 236,50. No norte mato-grossense, mais uma alta geral, com o macho valendo R$ 244,50 e R$ 234,50 para a fêmea. Quem quiser comprar boi no oeste de Santa Catarina vai pagar R$ 240,50, e R$ 226,50 pela fêmea, no prazo de 20 dias. No oeste do Maranhão, o macho saltou para R$ 254. Reais. Em Alagoas, a valorização foi geral, e o boi bateu os R$ 276. Reais. Já a vaca arribou para R$ reais. Vamos agora para a redenção no Pará. O macho foi para R$ 258,00 e a fêmea arredondou os R$ 250,00. No sudeste de Rondônia, a alta foi só para o boi, cotado agora R$ 241,50. Seguimos para a região sul do Tocantins. O boi bateu os R$ 258,00. E a vaca, os R$ 246,50. Terminamos as cotações de hoje com o Espírito Santo, com o macho saltando para R$ 246,50.